Hello， 这次的影片要讲的是 l a m a r i n Phone 的 Stack Layout。Stack Layout 呢可以做什么用呢？它最主要的功能就是说你，你当你有很多的 View 的情况下，像是 Label 啊、Text Box 啊，还是 Button 啊，你要把它做直向的排版或是横向的排版，你都可以用 Stack Layout 来做这个排版的动作。在讲 stack layout 之前呢，必须要先提一件事情。那我们可能先从城市码这边来看。好，这是一个 content page 的页面，它里面有一个 label 的这个 view。那我们先把它 run 起来看，就很简单，就是一个空白页面，上面有一个 label。好，等一下，好，就出来了。那我先把它停下。那在上一个影片呢，在讲 Zamo 的时候有提到说 ，Content Page 它里面为什么可以放这个 Label 呢？它其实它是包在这个 ，Sorry， Content Page 点 Content 这里面来，它里面所要呈现的 Layout 呢，全部都是要放在这个 Content 里面去。OK， 我 copy 一下。把它搬上来。好，我们没有指定 content content page 的 content 这个属性呢，我们要从城市码这边来看，先去看 content page 点 go to declaration。我们在 z a m o 上面可以不用指定的原因呢，就是因为。它套了这个 content property 这个属性，它 default 就帮我们塞到 content 这个属性里面来。那顺道一提，我们来看一下 content 这个 property 它是什么形态呢？是 view 的这个形态。那我们之前都有提过说 ，image 也是一个 view， button 也是一个 view。那我们一次就只能塞一个 view 进去这个 content 里面去。那我试试看，塞多个 view 会有什么情况？在这边，我把它多复制几个。好，我们现在要做的实验是 content 这个属性，它是一个 view。那我同时塞了四个 view 进来会怎么样呢？把它 run 起来看看。好，就挂掉了。它挂掉原因是什么呢 ？Public content is null or is not immutable。就是它不是一个例句，你塞一次塞多进去，它就坏掉，它的型别没办法 match 掉，它就坏掉了。好，那我们现在再回过头来讲 stack layout 这个东西。stack layout 在 z a m o 这边的写法可以看起来大致上是这样子。那我现在会针对几个比较常用的属性来做一下介绍，然后来看一下城市码这边。呃，为了比较好识别呢，我把这个 label 改的简单一点。那我上面多了个 pending 二十呢，是因为等一下 run 起来的时候会被 iPhone 的这个 status bar 挡到。好，我现在加个 stack layout 进来，好，把这个把四个 label 拉进来。OK， 那我现在把这个层次 run 起来。可以看起来它就 run 正常，它不会像刚刚一样就挂掉了，而是就放四个 label 在这里。好，那除了垂直之外呢，还可以可以这样水平这样放。后移中头，把把这个属性改成后移中头就可以水平了。然后这样把再把这个 run 起来看。OK。好，它就变水平。那我们在上面呢？我把想要把它拿到中间来，那我就设定它的垂直至中的这个属性。i t o p e r a t i o n 等于 center， 然后再复杂一点，再复杂一点，把这个改一下。这个 layout， 把它改个垂直好了。这个 layout 里面再包一个这个 layout， 垂直，把
把这两个，所以 label 一跟 label 二是垂直排列的，然后 label 三跟 label 四是水平排列的。好，把 run 起来看一下这个效果，复杂的 stack layout。哦，可以看到一二三四， 1, 2, 3, 4, 就是这复杂 stack layout 的结果。那我们除了可以在 r a m o 上面去做呢，那我们可以在城市码上面去做。我们来看一下这个 Chill Slider 这里。好，我们看一下这个 Slider 哈。这 stack layout in code 呢，可以大大概是这样的写法。那我现在会示范一个比较简简单一点的 sample 这样子。好，切回城市码这边。OK， 我先把。这里呢，通通都注解掉啊！我来这边提 content，sorry， 康，嗯，好，等一下叫，等一下塞这 stack layout， 先宣告一个。New stack layout， 那我先给它一个，呃，垂直至中好了，等于 layout option 点 center， 好，那个我再给它一个，先是水平好了，这里给一个水平。中头好，那我在这边在，因为它里面是有多个集合，都是放在 child 里面去，那我就用 child 再加一个，加一个 label 好了， text 等于 label one， OK， 那我再。复制一个 label two， 然后这四个好了，一二三四，然后我再把这个 stack layout 呢 ，OK 塞到这 content 里面来，好，那我把城市 run 起来。我们刚刚看到在 r a m o 上面的 stack layout 是一二是垂直的。然后三四是水平的，那我们现在用城市码建构就变一二三四四个 label 都是水平的，这是靠城市码这边来建建构出来的。好，好，刚刚经过简单的示范之后，我们来用 stack stack layout 呢来建构一个比较漂亮一点的版面，可以看就是画面像这样子的一个 login 画面。好，那我切到城市码这边来。那我用 r a m o 这边来建构好，我就先把这个 copy h i g h 这边先注解掉。OK， 那我们回来把这里重新调整一下，把这个 pending 就目前不需要。那我们先先来一个颜色嘛，刚刚看到的颜色是蓝色的嘛，看一下这个颜色是 copy 一下啊、哦。copy 不出来，好，一二七 ，A C 七，好，然后再把这个 stack layout 调整一下，这边先来一个，这个等于至中。好，里面再来加两个 label 哦 ，label text 等于，随便打一些字哦 ，welcome。工作室名称，然后用它字希望大一点，给它一个 font size， font size 这边给多少呢？给个26六。然后
，然后因为底已经蓝的嘛，要做一个明显对比，那所以文字的颜色 text color 就等于白的<咳>，然后希望我的这个字是字中的嘛 ，center， 好。还有什么属性呢？好，那我再做另外一个，下面就一个小字，下面再一个小字，小行眼字。OK， 把这个字体呢，把它调18。十八，文字也是白色，那一样是字中。那现在 run 起来看看，十六、十八，哦，可以看到就跟已经跟画面上差不多，我们还差两个 button， 一个注册跟登录嘛。那我们来一个 button。登录，发成 text 等于注册。好，把 run 起来看一下。看不到，看不是很清楚哦，因为这个 button 它的 background 是透明的，所以我再要给它一个 background 的颜色 ，background color 啦。看一下，文字顺便也改一下好了，比较明显对比，一样也是白色。然后 background color 我给它一个 e d a b f 0好，看一下。再把它 run 起来。哦<咳>， oh, 可以看到就已经跟画面上这个是差不多了。那 stack layout 这边呢，它还有一个属性呢，就是刚刚可能忘记提到了，就是间距 spacing。它 default 是有一个 spacing 的，呃，我忘记 default spacing 多少，但是绝对不会是零。所以说它 default 应该是三三到五之间吧，那我们就把它调大一点，零就好了。好，二十二十看看，二十。OK， 好，可以看到就是。间距就明显变宽了嘛，这个是 stack lay stack layout 这边要注意的 spacing， 还有这个它是要放水平还是放垂直的 orientation 这个属性好。好，我们来做另外一个这个版型的练习哦，就是用一样是用 stack layout 把它拉出来的啊，是比较接近 Facebook 这样的一个版面，然后切到城市码这边来。呃，现在我把这个 padding 哦，用这个跨平台的方式去做，就是说，只针对 iOS 呢，会在上方 padding 上方去 padding 二十二十个单位这样子。好，在城市码这部分呢，我们先拉一个新闻的 title， 小，先给它一个 stack layout。这个料，那我先好 ，spacing 先先给它个十好了，先给的这个 title 新闻的标题，看一下这边。
，copy 下来。好，那再给他一个图片。图片这个属性呢，就是设定它的，你可以设定它是档案还是那个从网络上来的。那我们这边是从网络上来的，我就不再去抓，抓下来存到我的专案里面来。这是它图片的网址。欸、好，呃，图片这边我再给它一个属性哦、喔。Accept the fee. 好，那之后我们讲图片的时候，还会讲这个属性的用意这样子。那我们下面有图片，那这还有一个赞、留言跟分享三个按钮。那我这边，因为我目前是垂直的，我们没有去给它设 stack layout 的方向都是垂直的。那我们先给再给它一个 stack layout 去做水平的，就选等于水平的，诶、欸，少一个。OK， 好，然后来一个 button， 再来一个赞，然后再来一个留言，三个三个按钮嘛。OK。分享不，目前我们先不写 button 的事件，因为我们我们只 focus 在 stack layout 排版的应用这样子而已。那中间呢，我再给它一条一条线 box view， 这个也是蛮方便的。你如果想要拉一条线去做水平的切割线的话，你可以用 box view， 那你把它的高度设成一，然后你再去设它的背景颜色。OK， 它可能就。Great， 好，然后接下来是新闻的这个文字内容，呃，哎、欸，我好像还漏掉一个，哎呀，对，我希望啊，<咳>在文字内容的上方还有一个按多少个赞的这个这个这个 label， 那这边呢，我希望左右都是有 padding 的。Padding， 我就是都设十，它就是四个属性嘛。Padding 四个属性，左上右下全部都是等于十。Label text， 我们来个，刚范例是七百个赞，好，再来一个。Label 是这个新闻标题、新闻内容。Label， 我去把这个新闻文字 copy 下来，我也懒得打那么多了。Yes. OK， copy 起来，再回来。然后这边的。文字这边还有个属性啊，我把它设粗体好了。封封的封 attributes， 把它设粗体。好，把它 run 起来看看，看 run 起来结果如何。好，就可以看到跟我们投影片是 slide 是一样的效果，看到。这一整个是 stack layout， 是一个 label 图片，然后横的 stack layout， 然后再一个分隔线，然后再这个站的 label， 然后跟文字内容。OK， 这 stack layout 复杂的范例就介绍到这样子，谢谢，希望这次大家会喜欢。